Essa aqui é uma história que emocionou os leitores esta semana. E eu vou contar ela aqui. Abre aspas. Foi uma coisa feia, admitiu o pequeno americano Dylan Helbig, de oito anos, numa entrevista. Ele sabia que não era certo colocar um caderno pessoal na estante infantil de uma biblioteca comunitária de sua cidade, Boys. Mas o resultado da travessura, nas palavras dele, foi legal demais. No caderno de capa vermelha, imitando um livro, Dylan escreveu 81 páginas à mão. A obra recebeu o nome de As Aventuras do Natal de Dylan Helbig e traz muitas ilustrações, uma história cativante e também uma série de erros de grafia. Dylan colocou o caderno durante uma visita ao local com a avó no fim do ano passado e só depois contou a ela o que tinha feito. A família voltou à biblioteca dois dias depois, mas não encontrou o livro onde o garoto indicou. A mãe procurou os bibliotecários para perguntar se alguém tinha visto o livro do filho. O medo dela é que a obra de Dylan fosse encontrada né, e jogada fora. Que nada. O gerente da biblioteca disse que levou o livro para o filho dele, de seis anos, que considerou um dos livros mais divertidos que já havia lido. Olha só! Na história, o próprio autor está enfeitando uma árvore de Natal e coloca uma estrela explosiva na ponta. A explosão o leva de volta ao dia de ação de graças no Polo Norte. Olha que legal, olha que original. A biblioteca considerou que o livro tinha qualidade para fazer parte de seu acervo por se tratar de uma história divertida e pediu permissão à família do garoto para colocar um código de barras e incluir formalmente o livro na coleção. Dillon recebeu também um prêmio como melhor jovem romancista, criado pela biblioteca especialmente para premiar o garoto. Para a surpresa geral, olha só que bacana o final da história, para a surpresa geral, na semana passada havia uma fila de 55 pessoas esperando para pegar o livro original emprestado na biblioteca. 55, olha a fila. Uma versão do livro, vou ler de novo o nome aqui, Hum, cadê? As Aventuras do Natal de Dylan Helbig. Então, a, a versão e-book está para ser lançada. E tem mais. O Dylan está escrevendo uma nova obra. É a história de um armário que come jaquetas. <risos> que sensacional. Tem uma gaveta aqui em casa que come meia. Esse é um armário que come jaquetas. Que história maravilhosa do Dylan Helbig, que valia a pena ser compartilhada com vocês aqui no Tolendo. 